que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dios mío pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó Dios mío mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Que pido de ti, dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, Dios mío, mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy. que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó Dios mío mañana quizás no vendrá ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez
Good evening, and welcome to our seventh annual uh, celebration of Day of the Dead. On behalf of the Archdiocese of Los Angeles, we want to give you a warm welcome. Buenas noches y bienvenidos a nuestra séptima celebración anual del Día de los Muertos. De parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles, les queremos dar una cordial bienvenida. Buenas noches, bienvenidos a nuestra séptima celebración de Día de Muertos transmitida en vivo desde el histórico cementerio Calvary en el este de Los Ángeles. On behalf of Catholic Cemeteries and Mortuaries of Los Angeles, we want to give you a warm welcome to Day of the Dead program. En esta noche tendremos un servicio de oración precedida por el arzobispo José Gómez de la Arquidiócesis de Los Ángeles, ayudándonos con su reflexión a entender el poder de la resurrección en Jesucristo nuestro Señor. Y dentro de esta celebración de cada año tendremos elementos festivos para alegrarnos por la esperanza de la resurrección en Jesucristo de nuestros seres ya fallecidos. Tendremos altares, danzas, arte, oración y un espíritu de reverencia a la memoria de los que ya han fallecido. También queremos felicitar a la Arquidiócesis de Los Ángeles por su año jubilar. Estamos celebrando 250 años de la fundación de la Misión de San Gabriel, el primer lugar establecido en esta región donde se propagó el Evangelio a muchos corazones a través de los años. Tonight, we will have a prayer service presided by Archbishop Jose Gomez of the Archdiocese of Los Angeles. This special prayer service will help us to understand the power of resurrection in our Lord Jesus Christ. Every year, the Los Angeles Archdiocese and Catholic cemeteries and mortuaries of Los Angeles proudly present Day of the Dead at the historical Calvary Cemetery in East Los Angeles. Each year, we commemorate All Souls Day, Dia de los Muertos, with a spiritual and cultural celebration showcasing Aztec dances, art, beautiful altars, and offerings, then a special prayer service by Archbishop Jose Gomez in reverence and the memory of our loved ones who passed away. It is also important to mention and congratulate our Archdiocese of Los Angeles on its Jubilee year. We're celebrating 250th anniversary of the founding of the Mission San Gabriel. This mission is a birthplace of Christian faith in Los Angeles. It's the first place established in this region where the gospel spread to many hearts throughout the years. El Día de los Muertos es una celebración donde recordamos a nuestros seres queridos que ya han partido al otro mundo. Y es un momento para reflexionar y pensar en la promesa real de la resurrección en Cristo. Esta celebración del Día de los Muertos tiene sus raíces indígenas, las cuales son muy ricas en expresión y contenido. Al llegar la civilización y la colonización a estas tierras, estas celebraciones se cristianizaron y forman ahora parte de las celebraciones de la fe y la cultura sin que haya contradicción a nuestra fe católica, pues el indígena creía que en toda persona que hiciera bien, practicara la virtud en esta tierra, se iría a vivir con Dios. Y la civilización indígena celebraba la memoria de sus seres ya fallecidos en una forma festiva, alegre, con flores, música, comida y oración, pues por una parte oraban para que encontraran el camino hacia Dios, y por otra parte, se alegraban de que estuvieran en el gozo de estar con Dios. En Jesucristo tenemos esa promesa. Unidos a Él, podemos gozar de la esperanza de la resurrección y de un mundo donde la muerte, la enfermedad, el sufrimiento y el pecado no tienen poder. The Day of the Dead is a celebration where we remember our loved ones who have died and gone to heaven. It is a time to reflect and think about the real promise of resurrection in Christ. It is a celebration with indigenous roots in which every expression is dedicated with love and respect for our loved ones who passed away. Traditionally, indigenous people would honor the memory of their loved ones who have died in festive, joyful way, such as with ofrendas, offerings, flowers, food, music and prayers at the graveside, or building an altar at home. Through the evangelization of the New World, these celebrations were celebrated through the teachings of Catholic faith and the belief that through prayers, the souls of our faithful departed would find their way and rest in peace in His loving light and mercy. In Jesus Christ, 
we have that promise in him we can enjoy the hope of resurrection in the world that were dead sickness suffering and sin had no power at the present time families not only in mexico but around the world celebrate dia de los muertos also date it has become a wonderful celebration that brings families together to celebrate the lives of their loved ones while also passing along this beautiful tradition with their children and the next generation Within this celebration of Day of the Day, there are many symbolic elements to our faith and other elements dedicated in memory of loved ones. The altar is decorated with sempasuchil, flowers, marigold, food, special objects, toys, candles, and incense in order to pay tribute to the life of the sea. This is one. Also, another important component of the altars are sacred images of our Virgin of Guadalupe and the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, a symbols of our faith. Dentro de esta celebración del Día de los Muertos, se tienen muchos elementos simbólicos de nuestra fe y de la memoria de nuestros seres queridos. Los altares llenos de flores, comida, fotos de las personas fallecidas, velas e incienso componen simbólicamente la dimensión de la vida de las personas fallecidas. Y las imágenes sagradas de la Virgen de Guadalupe y la cruz de nuestro Señor Jesucristo son símbolos de nuestra fe en Jesucristo y el acompañamiento de nuestra Madre Santísima en seguir a Jesús en esta vida y la otra. Los elementos simbólicos de la fiesta, como son las flores coloridas, especialmente la flor de Sempasúchitl, la música alegre, el reunirse a compartir la comida sabrosa y hablar de nuestros seres queridos, así como rezar el rosario, orar y asistir a la misa de los fieles difuntos, nos abre a la vida, a la alegría festiva de la esperanza en la resurrección en Jesucristo. También tenemos las danzas ancestrales indígenas, que son oraciones a través del movimiento. Esta forma de orar es hermosa y no tomemos las danzas indígenas como un entretenimiento, sino más bien como una forma de oración, de veneración y merece todo nuestro respeto. What brings families together during Day of the Dead are the symbolic elements of the vigil, also known as offerings, such as a merry gold, festive music, a gathering and sharing tasty food, drinks, storytelling about that family member who has passed. Also, as part of our Catholic faith, our families pray the rosary and attend Mass for All Souls Day to celebrate in the joy and the hope in the resurrection. During this day, the indigenous dancers dedicate their dance movements as a form of prayers dedicated to our blessed Mother Mary, who accompanied our Lord Jesus Christ in the life and the next. These dances are not a form of entertainment, but rather a form of prayer of veneration. Esta noche en este cementerio católico del Calvario en el este de Los Ángeles, tenemos este espacio sagrado con altares conmemorando a nuestros difuntos y decorado con una proyección de luces e imágenes que aluden simbólicamente a nuestra vida en Jesucristo, una vida llena de plenitud y alegría después de la muerte. Tenemos altares conmemorando a las personas que han fallecido debido al coronavirus, a los soldados que murieron heroicamente en Afganistán y todos defendiendo a la patria, a los misioneros que fueron asesinados en todo el mundo y también tenemos las danzas indígenas y el servicio de oración precedida por Monseñor José Gómez, arzobispo de esta arquidiócesis de Los Ángeles. Tonight, at Calvary Catholic Cemeteries in East Los Angeles, we have this sacred space commemorating of the deceased and decorated with projection of lights and images that symbolically allude our life in Jesus Christ, a life full of fullness and joy after death. We have altars commemorating those who have died due to coronavirus, the soldiers who have died heroically in Afghanistan, and those defending our country, and missionaries who have died because of religious persecutions around the world. We have also indigenous dances and prayer service presided by Archbishop Jose Gomez, our bishop, Archbishop in the Archdiocese of Los Angeles. Y en preparación para la vigilia de esta noche, reflexionamos en un símbolo primordial de esta celebración. En nuestra fe cristiana, la mariposa simboliza la vida y la esperanza en la resurrección. Esta noche, las mariposas que se ven a nuestro alrededor 
representan las almas de nuestros fieles difuntos. Ofrezcamos nuestras oraciones por estas almas, por nuestros hermanos y hermanas, para que puedan descansar en paz a través de la promesa de una nueva vida en Cristo y que la luz de Dios brille sobre ellas en el cielo. In preparation for tonight's prayer vigil, we reflect on a prominent symbol in our celebration tonight. In our Christian faith, the butterfly symbolizes life and hope in the resurrection. Tonight, the butterfly seen all around us represents souls of our faithful departed. Let us offer our prayers for these souls, our brothers and sisters that may rest in peace through the promise of a new life in Christ. And may God's light shine upon them in heaven.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the Father of mercies, the God of all consolation, be with all of you. And with your spirit. Good evening, and welcome to our, uh, <coughs> excuse me, welcome to all of you gathered here, and to those joining us virtually this evening for annual Dia de los Muertos Vigil Prayer Service. We gather in a moment of prayer, preparing ourselves in a special way for a celebration of the commemoration of all the faithful departed, all souls day tomorrow. Uh, bienvenidos todos y, y uh, nuestra reunión esta noche. Y también bienvenidos los que nos acompañan virtualmente para nuestra celebración anual del Día de los Muertos, el servicio de, uh, de oración de la vigilia del Día de los Muertos. Nos reunimos eh, especialmente hoy para rezar, preparándonos espiritualmente de manera especial para la celebración de la conmemoración de todos los fieles difuntos el día de mañana. So, my brothers and sisters, we believe that all the ties of friendship and affection which need to us as one throughout our lives do not unravel the dead. Confident that God always remembers the good we have done and forgives our sins, let us pray, asking God to gather all who have died to himself. So let us pray. Lord our God, the death of our brothers and sisters recalls our human condition and the brevity of our lives on earth. But for those who believe in, in your love, death is not the end nor does it destroy the, the bonds that you forge in our lives. We share the faith of your son's disciples and the hope of the children of God. Bring the light of Christ's resurrection on this time of testing and pain as we pray for all who have died and for those who love them. Through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will provide for all peoples. On this mountain, he will destroy the veil that veils all peoples. The web that is woven over all nations, he will destroy death forever. The Lord God will wipe away the tears from all faces, the reproach of his people he will remove from the whole earth, for the Lord has spoken. On that day it will be said, Behold our God, to whom we look to save us. This is the Lord from whom we looked. Let us rejoice and be glad that he has saved us. The word of the Lord. Thanks be to God.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos y hermanas, sabemos que, aunque se desmorone esta morada terrena que nos sirve de habitación, Dios nos tiene preparada en el cielo una morada eterna, no construido por manos humanas. Por eso, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso, procuramos agradarle en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, do not let your hearts be troubled. You have faith in God. Have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If there were not, would I have told you that I'm going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way. Thomas said to him, Master, we do not know where you are going. How can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters in Christ, in the calendar of the church, this is a day to celebrate, celebrate our hope, a great reason for living, the hope of heaven, the glory of heaven. We celebrate our hope today as we remember those who have gone before us. And in this time of uh, pandemic, we especially remember this evening those who have died from the coronavirus. God wants all of us to be with him. God's arms are wide open to all of his children. He is calling all of us to the purity and holiness of heaven. This is the beautiful truth that we are celebrating this evening. Nos reunimos esta tarde para la celebración de esta ceremonia especial 
la vigilia del Día de los Muertos. Y es un día en el que especialmente celebramos la esperanza, la esperanza de estar en el cielo. Porque Dios quiere que estemos todos con Él. El amor de Dios es más fuerte que la muerte. Y hoy especialmente tenemos en nuestras oraciones a todos los que nos han precedido, y especialmente a los que han fallecido durante este tiempo de la pandemia del coronavirus. In our first reading, the prophet Isaiah describes heaven as a holy mountain filled with all kinds of peoples. And on this mountain, the prophet promises God will destroy death forever. On this mountain, God will wipe away the tears from every face. God did not make death. We all know this. He wants only life for his children. Death suddenly entered our world through sin. But even then, God will not let sin or death have the last word in anyone's life. God's love is stronger than death. St. Paul says tonight, we walk by faith, not by sight. That's how we have to live, with confidence, with trust. That's what faith is. Faith means knowing that what we hope for is real. It means knowing that God will give us every good thing that he promise, promises to us. And Jesus has show, shown us the way to go. We hear his words, his words in the gospel this evening. As we heard, where I'm going, you know the way. And he's right. We do know the way, my dear brothers and sisters. Jesus is the way for us. He's the way and the truth and the life. So we need to follow Jesus. We need to let Jesus show, show us the way to live and the way to go to heaven. We can follow Jesus to heaven if we follow in his footsteps here on earth. The way of Jesus is the way of love. So we need to love as Jesus shows us how to love. And the scriptures tell us that heaven is the love that never ends. San Pablo nos dice esta tarde en la, en, en la segunda lectura, caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Y lo que los quiere expresar es que la promesa de Dios nuestro Señor es real. Y es la manera como tenemos que vivir con absoluta confianza en Dios. Y Jesús nos ha enseñado, como escuchamos en el pasaje del Evangelio, cuál es el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy vamos a pedir la gracia especial de saber seguir a Jesús, conocerlo, imitarlo y confiar siempre en que está con nosotros en nuestras vidas. So, that love, the love of God, begins for each one of us here on earth. In the love that we hold in our hearts and in the love that we share with others. Out of love for our brothers and sisters, we need to share with them our beautiful hope in the resurrection. We need to tell our brothers and sisters the good news that God desires everyone find salvation and come to the knowledge of the truth. So this evening, let us renew our faith in the resurrection. And let us encourage everyone we know to turn to Jesus, to seek his salvation and the love that never ends. El amor de Dios empieza aquí en la tierra. Y es el amor que tenemos en nuestros corazones y el que podemos compartir con los demás. Por eso tenemos que compartir con los demás la verdad tan maravillosa de que estamos llamados a la vida eterna. Tenemos que compartir con ellos esa buena nueva que Dios quiere que todos encontremos la salvación 
y el conocimiento de la verdad. Pidamos hoy, pues, la gracia de renovar nuestra fe en la resurrección. Y hagamos el propósito de compartir, como decía eso, con todos los demás que nos rodean. A little sad intercession of Our Lady of Guadalupe, our mother. Let us ask that she, along with all the angels and saints, may come to meet our beloved dead. And at the hour of her own death, may she lead us with Saint Joseph to see God face to face in the kingdom of heaven. Pidamos especialmente la, la intercesión de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Le pedimos a ella que con los ángeles y los santos reciba a nuestros difuntos en el cielo, en la vida eterna. Y le pedimos también a ella que cuando llegue el momento que Dios nuestro Señor nos llame, ella junto con San José nos lleve delante de Dios para gozar eternamente del reino de los cielos. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Son, y del Hijo del Espíritu. My brothers and sisters, the light of Christ's resurrection reveals the immensity of God's power over all things. Let us offer our prayers and needs, placing our trust in God, who is fully full of mercy and compassion. todos nuestros hermanos y hermanas que perdieron la vida por sufrimiento mental y físico y por falta de hogar, que a través del cuidado y la compasión de todos nosotros, ellos puedan encontrar las necesidades materiales y espirituales que buscan. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. For all those who have worked and ministered in the world, including bishops, priests, deacons, religious, and laity, that they may know the joy of eternal life for the faith and good works they have shown, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Por todos los hombres y mujeres del servicio militar que han muerto, 
para que el Señor pueda ayudar a las familias de los hombres y las mujeres en las Fuerzas Armadas a que puedan hacer frente a los desafíos diarios en ausencia de sus seres queridos. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. who have died, especially in those of our brothers and sisters who died because of the coronavirus, that they may experience the Lord's goodness in the halls of the heavenly kingdom. We pray to the Lord. Lord, Lord hear, hear our, our prayer. prayer. Por todos los miembros de nuestras familias que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de inmortalidad. Roguemos al Señor. Señor, Señor escucha, escucha nuestra oración. oración. God of mercy and compassion, ruler of the living and the dead, the good things that grace these altars remind us of your many good gifts. We pray for those who belong to this present world and for those who have passed to the world to come. It is our certain faith that your son, who died on the cross, was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery, your servants who have gone to the rest in Christ may share in the joy of his resurrection. Through Christ our Lord. Amen. Amen. Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación, peregrinos caminantes, vamos hacia ti, somos tu pueblo santo. de salvación peregrinos caminantes vamos hacia ti tú eres el camino tú eres la esperanza hermano de los pobres Amén, aleluya. Hacia ti, morada santa, 
hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Somos tu pueblo santo, que hoy camina unido. Tú vas entre nosotros, tu amor nos guiará. Hacia ti, morada santa, Hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. My brothers and sisters are true homies in heaven. Therefore, let us pray to our Heavenly Father that Jesus taught us. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga no venga tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Soy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. caer en tentación Padre nuestro Padre nuestro líbranos de todo mal and sister we are blessed to have La Peregrina, the pilgrimage image of Our Lady of Guadalupe, and the pilgrimage image of St. Juan Diego with us tonight for our Dia de los Muertos, All Souls celebration, a beautiful celebration of life. La Fiesta del Dia de los Muertos es una celebración de la vida y de la promesa de la vida eterna en la resurrección de nuestro Señor. La Virgen María Es nuestra madre y nos dejó su imagen para recordarnos que ella siempre está con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, trayéndonos el amor misericordioso de nuestro Señor, especialmente durante los tiempos difíciles. Our Blessed Mother left us with her holy image to remind us that no matter what challenges we face in life, she's always with us, caring for us, protecting us, bringing God's loving mercy to each and every one of us, because each and every life is precious in the eyes of God. When she first appeared to St. Juan Diego, she said, 
I am your merciful mother to you and to all the inhabitants of this land and all the rest who love me. Invoke and confide in me. I will listen there to their lamentations and remedy all their miseries, afflictions, and sorrows. Nuestra Santa Madre nos dice, Escucharé sus lloros, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, porque ella siempre nos mantiene bajo el manto de su protección. Ese es su mensaje de esperanza para cada uno de nosotros. We have been offering our prayers for her intercession during these challenging times with so many who are suffering because of the pandemic. And today, we especially pray for our Blessed Mother's intercession and the intercession of all saints in heaven that our faithful departed may find peace in the presence of God and in the fulfillment of eternal life through the resurrection of our Lord Jesus Christ. So before we close our prayer service this evening, let us once again ask our Blessed Mother to continue to intercede for us during these challenging times so we may find the, the strength to continue to care for one another and come together as one family of God. Before we conclude our evening prayer, I would like to thank all of you for joining us in this beautiful evening to honor the lives of all the faithful departed, our brothers and sisters. Thank you for coming this evening. Special thank you to all those who made this celebration possible. Also to EWTN and EWTN Español for sharing this evening's broadcast worldwide. 
and to the Catholic cemeteries and mortuaries in the Archdiocese of Los Angeles. Antes de terminar la oración esta, esta tarde, darle las gracias a todos porque han estado con nosotros uh, uh, en este servicio de oración para honrar las vidas de todos los fieles que han fallecido, nuestros hermanos y hermanas, los fieles difuntos. Un agradecimiento especial a todos los que han hecho esta celebración posible. También una, un agradecimiento a EWTN y EWTN Español for, para, porque han compartido esta uh, ceremonia uh, en todo el mundo. Y también agradecimiento a los cementerios católicos en la Arquidiócesis de Los Ángeles. So, let us pray. Lord Jesus, our Redeemer, you willingly gave yourself up to death so that all might be saved and pass from death to life. We humbly ask you to comfort your servants in their grief and to receive all those who have died into the arms of your mercy. You alone are the Holy One. You are mercy itself. By dying, you unlock the gates of life for those who believe in you. Forgive them their sins and grant them a place of happiness, light, and peace in the kingdom of your glory forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. May the peace of God, which is beyond all understanding, give your hearts and minds in the knowledge and love of God and of his Son, our Lord Jesus Christ. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us go in peace. Thanks, Thanks be, be to, to God. God. Tú nos dijiste que la muerte es el final del camino que aunque morimos no somos carne de un ciego destino tú nos hiciste y tuyo somos nuestro destino es vivir siendo felices con sin padecer ni morir Cuando la pena nos alcanza Por un hermano perdido Cuando el adiós dolorido Busca en la fe su esperanza en tu palabra confiamos con la certeza que tú ya le has devuelto la vida, ya le has llevado a la luz. Cuando Señor resucitaste, todos vencimos contigo, nos regalaste la vida, como en Betania al amigo, si caminamos a tu lado, no va a faltarnos tu amor, porque muriendo vivimos vida más clara y mejor gracias una vez
vez más por unirse a nosotros para orar y honrar las vidas de nuestros fieles difuntos esta noche. Invitamos a todos a visitar el Cementerio Calvario para ver estas hermosas proyecciones que permanecerán abiertas al público las noches del 2 al 3 de noviembre de 6 p.m. a 8 p.m. Y los altares del Día de los Muertos que permanecerán en exhibición del 2 al 5 de noviembre para su visualización pública de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Thank you once again for joining us to pray and honor the lives of our faithful departed tonight. We invite you, everyone, to visit Calvary Cemetery to see these beautiful projections, which will remain open to the public the evening of November 2nd to the 3rd, from 6 p.m. to 8 p.m. And Dia de los Muertos altars that will remain on display from November 2nd to the 5th, 2021, for public viewing from 8 a.m. to 6 p.m. We also want to thank Adrián Cruz and Mariachi Charros de Oro, who will be closing our celebration with a final song. También queremos agradecer a Adrián Cruz and Mariachi Charros de Oro and invite them to close our service with a final song. Thank you and may God bless you. <laughs> Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, la muerte. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, gracias sea. Pasó a su reino Donde se vive de amor Resucitó 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 Morimos, con él vivimos, con él cantamos, aleluya, resucitó.